ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں طاقت اختیار اور پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے لوگ روز اس دوڑ میں حصہ لینے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں اور اپنا اپنا حصہ سمیٹ کر واپس چلے جاتے ہیں پاکستان کی اڑتالیس اشاریہ پانچ فیصد آبادی خواتین پر مشتمل ہے لیکن اس معاشرے میں عورت کو ایک ثانوی کردار سمجھا جاتا ہے مگر اب کافی حد تک لوگوں کو شعور اور آگاہی حاصل ہو چکی ہے اور بہت سی خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی اس دوڑ میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس کی ساری زندگی اپنے بنیادی حقوق کے لیے لڑتے ہوئے گزر جاتی ہے عزت اور محبت وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پیدا ہوتے ہی حاصل ہو جاتی ہیں لیکن اسی عزت کو حاصل کرنے کے لیے اس طبقے کی ساری زندگی گزر جاتی ہے میں بات کر رہی ہوں ہمارے ملک میں موجود ٹرانسجینڈر کمیونٹی خواجہ سراؤں کی ہمارے معاشرے کے مطابق خواجہ سراؤں کا کام تفریح اور گانا بجانا ہے اور اسی کام کو ان کا واحد پیشہ سمجھا جاتا ہے بیشتر خواجہ سرا اپنی زندگی ایسے ہی گزار دیتے ہیں جیسے یہ معاشرہ انہیں دیکھنا چاہتا ہے لیکن اسی طبقے سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں بہاؤ کے مخالف تیرنے کا شوق ہوتا ہے وہ جو مشکلات سے مقابلہ کر کے جیتنا جانتے ہیں ایسے باہمت خواجہ سراؤں میں ایک نام عائشہ مغل کا بھی ہے جن کا نام دنیا کے اٹھائیس کامیاب ترین خواجہ سراؤں کی فہرست میں شامل ہے عائشہ مغل کو پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر لیکچرر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے اس بلندی تک پہنچنے کے لیے انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں
you know, uh, this change in society where people should be comfortable introducing their transgender kids, their transgender siblings or transgender relatives. So when we are growing up, we face a lot of family uh, criticism because our family wants us to scum to the norm. They want us to, uh, you know, be a boy because uh, as I said before, everything bends to patriarchy and people want uh, their trans child to behave like a boy, to act like a boy which is very difficult because you know the gender, you cannot change anybody's gender identity so uh, so that is the biggest challenge and that is also the reason that trans community they are forced to leave their houses and they live in their own communities because family uh, is never supportive but now uh, I can say that now my family is being supportive because now things are changing, now people are seeing trans persons claiming their spaces they are seeing trans persons working on you know, reputable positions so that is also increasing family acceptance for example, uh, when I came out as trans person my family was really worried about me and they thought that I won't be able to make a good career in life but now when they see me as a successful person so they feel proud about it but initially the family support wasn't that easy. Who was your ultimate support throughout your journey? See there are many people who have played a very positive role in my life. Uh, especially my guru, Babli Malik. She has been a very uh, important uh, person in my life. And uh, my other friends in the trans community. So I always got uh, the love, uh, support and courage from my own trans community. Aisha Mughal Dunya ki wahid khwaja sara khatoon hai jinhon ne aqwaam mutahida mein hukumati wakt ke hamra apne mulk ki numayindagi ki unhon ne wazarat parai insani hukuk mein transgender rights expert ke taur par bhi kaam kiya iske alawa unhon ne bohat si bain alaqwaam conferences mein pakistan ki numayindagi ki hai what message do you want to give to the society um See, throughout my life, I never considered myself to be weak. Uh, I, always see my, I always see myself as somebody who is strong, who is competent and who can uh, achieve her goals. So this is something which I want from society, that they should treat trans persons as a normal you know, citizen. We do not need sympathies, we do not you know, want you to feel pity on us. Um, and I want you know everyone to start thinking in a different way. You know, we, you do not have to relate uh, weaknesses with a trans person, and you, can, you should stop sharing such memes on social media where you uh, you are you know making fun of uh, anything, and then you relate it with a trans person. You know, and this is something which is very sad that we see uh, on the social media platforms of many people who are I think educated even they you know bully trans persons and they um, relate their ugliness or weakness with trans persons so I think that has to be stopped um, and, and yeah that's it. <laughs>